ಕರುಣಾದಿಂದ ಏನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೆಡೆ ಏನು ಕರೋನಾ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಟ ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಊಟ ಇಲ್ದಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಚಂದರ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹಸಿದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನೆರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ ಸರ್ ಏನು ಈಗ ಕರೋನಾದಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾವಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಡವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಔಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಜನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಭಾಳ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಇದು ಲಾಕೌಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಸಿದವರತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸೋದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇರಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇರಲಿ ಲಂಡನ್ ಇರಲಿ ಅಮೆರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇಳಿಬೇಕಾಯ್ತು ಹಸಿದವರತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಿಲ್ಲಾ ಕೆರೆ ಬದಿಗೆ ಏನು ಗುಡಿಸಲು ವಾಸಿಗಳದಾವ ಆ ಗುಡಿಸಲು ವಾಸಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಸುಮಾರು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬರೀ ನೀರು ಕುಡಿದು ಇದ್ದರು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆದಾಗ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಕೊಟ್ವಿ ಆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಒಂದೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಚಾಲು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅದು ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಬರಗಾಲ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೆಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಹಂಚಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಎರಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಠಗಳಾದ ನಾಣೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಠ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಲಾಕೌಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ದಾನಿಗಳು ಬರ್ತಾರ ನೀವು ಚಂದ್ರಿಗೆ ಅವರು ನೀವು ಮುಂದೆ ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದು ಅಭಿಯಾನವಾಗಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದರು ಎರಡು ಮಠಾಧೀಶರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನ ಎರಡು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾರು ದಾನಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಖರೀದಿಸಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಹುಡುಗರು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ತರೀಕ್ಷ ಚಾಲು ಮಾಡಿದರು ಅದು ಈ ಮೇ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ದಿವಸ ಪೂರ್ಣ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಠಾಧೀಶರನ್ನ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸರು ಇರ್ಬೋದು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇರ್ಬೋದು ಆ ಸಿಹಿ ಗಜರಿ ಹಲ್ವಾ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಪಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದಾನಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಹಂಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ಈಗ ಏನು ಮೇ ಮೂರ ನಂತರ ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಸಡಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೆಡೆ ಈಗ ಏನು ಅಜ್ಮೀರ್ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡಿತ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ ಒಂದು ಅಜ್ಮೇರ್ ಬರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮೊದ
ನೆಲೆ ಕೀಳಿದಾಗ ಅದು ಎಂಟು ತಾಸಿನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಜೀವಂತ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬುವಂಥ ರೋಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಜನ ಸಾಯ್ತಿದ್ರು ಜ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಬೇಡ ಅದ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಮ್ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತಿ ಯಾರೋ ಬಂದರೂ ಸಂಶಯ ದರ್ಶನ ನೋಡೋದು ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಶಯ ದರ್ಶನ ನೋಡೋದು ಗೆಳೆಯ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ದರ್ಶನ ನೋಡೋದು ನೆರೆಯವರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ದರ್ಶನ ನೋಡೋದು ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬಂದರು ಅಂತ ಅದು ಇದ್ದದ್ದು ಕರೆನೆ ಆದರೆ ರಿಕವರಿ ಸ್ಟೇ ರಿಕವರಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಕವರಿನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರು ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರು ನಿಜವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ರೋಗ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಸ್ತ ಅಸ್ತಮ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮೋನೆ ಇರ್ಬೋದು ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತೊಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ತೊಂದರೆ ಅಂಥವ್ರು ಸಾವುಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನು ಸಡಿಲಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲಾಕ್ಔಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಮುಂದುವರೆಸಿರಿ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಸಡ್ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆನೂ ಮುಗಿಸ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಂತಿದ್ದ ಆದಾಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತೈತಿ ನಾಳೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರವು ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವು ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಲಾಕ್ಔಟ್ ಲಾಕೌಟನ್ನು ಸಡಿಲ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೇಶ ರಾಜ್ಯ ದಿವಾಳಿ ಹೇಳ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಉಳಿತೈತಿ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವೋ ಜೀವಂತ ಇರೋ ಅಥವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ಏನು ಕರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಏನು ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೈಕೊಂಡ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಸಚಿವರು ಇರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಚಿಂತೆ ನಡೆದವು ಯಾವ ಅನವಶ್ಯಕ ವೆಚ್ಚಗಳದಾವ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಯೋಜನೆಗಳಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ರೋಡ್ ಅದಾವ ಹತ್ತು ರೋಡ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯಾವ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಕೈಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ನಬಾರ್ಡ್ದಿಂದೋ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದೋ ಎಲ್ಲೋ ಸಾಲ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಇಡೀ ದೇಶದೊಳಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಗಸರು ಏಳು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕ್ಷೌರಿಕರು ನೇಕಾರರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಈಗ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರಿಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋರ್ದಾರ ಐದು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೈತಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಾಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಇಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದೊಳಗು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಈ ಸಡಿಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಆಹಾರ ಹಂಚಕತ್ತೀನಿ ಈಗ ದಾನಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಠಾಧೀಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರು ಅವೆಲ್ಲ ಲಾಕೌಟ್ ಸಡ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಆತು ಚಲೋ ಆಯ್ತು ಜನರ ಕಷ್ಟ ಬಗೆಹರಿತು ಪರಿಹಾರ ಅದಲ್ಲ ನಾ ಇವತ್ತು ಫೀಲ್
ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾಚ್ಮನ್ ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ನೇ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೇ ಅನೇಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ರೇಷನ್ ತೀರ್ದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಜುಗರ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಹುಡುಗರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ ಒಬ್ಬರು ಅಶೋಕ್ ಒಬ್ಬ ಅಶೋಕ್ ಚಂದ್ರ ಈಗ ಮಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಮಾಜ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಡಲ ತಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಿಸೋದಂತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪೇಮ ಕೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಸಿದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೈ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬೇಕು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ನಾನು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿರಿ ಪುಡುಗಿರೇಶ್ ಒದಗಿಸೋದು ಆಹಾರ ಒದಗಿಸೋದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿರಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇನ್ನೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದಾರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆನೂ ನಡೀಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಮ್ಮ ಜಕ್ ಜೀವದ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಜನರಿಗೂ ಒತ್ತಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲದರೂ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಿರಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರ ಮಟ್ಟದಾಗಲಿ ಆಹಾರ ಹಸಿವು ಬಡತನ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸೋದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ವೈರಾಣು ವಿರುದ್ಧ ಏನೇನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಎರಡು ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುಂದೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆನ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸಿರೋ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿ ಎಮ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಕರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಜನಪರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಜ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮುಗಿದು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆಯಿತು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಇರ್ ವಿನಾಪುರ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಸಿ ಎಮ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿವಸ ಅವರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವರು ಜೊತೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಶ್ರೀರಾಮಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಸುಧಾಕರ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಮ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನಪರ ನಿಲುವು ತಳಿದಂಥ ಮಂತ್ರಿ ಅದಾರ ಅವರು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿರಾದ ಗಿರೀಶ್ ಹೊಸೂರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗಿರೀಶ್ ಹೊಸೂರು ಬೆಳಗಾವಿ ಅದಾರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯ ಸೌಜನ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಗಿರೀಶ್ ಹೊಸೂರು ಬೆಳಗಾವಿ ಅವರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದಾರ ಅವರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಫೈನ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಹದಿನಾರು ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೇ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜನರ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಈಗ ಏನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕರೋನಾ ನೂರ